মহিলাদের ফেতনা সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ কোরআনুল করিম সুরা আল আহজাব এর আয়াত নাম্বার তেত্রিশে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন হে পৃথিবীর নারীগণ মহিলাগণ অকরনাফি বুয়তি কন্যা একজন নারীর জন্য একজন মহিলার জন্য সব থেকে সব থেকে উত্তম উৎকৃষ্ট জায়গা হল তার থাকার ঘর একজন মহিলার জন্য সব থেকে ভালো জায়গা হল তার ঘর যদি কোন প্রয়োজনে একজন মহিলাকে ঘর থেকে বের হতে হয় আল্লাহ তালা তারপর বলেছেন সে যেন জাহিলি যুগের মহিলাদের মতো নিজের রূপ লাবণ্য সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করে সে যেন জাহিলি যুগের মহিলাদের মতো করে তার ঘর থেকে বের না হয় তাহলে প্রথম কথাতে বুঝলাম যে মহিলাদের জন্য সব থেকে ভালো জায়গা হলো তার গৃহ আর যদি একান্ত প্রয়োজনে বের হতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে জাহিলি যুগের মেয়েদের মতো জাহিলি যুগের মেয়েরা কেমন জাহিলি যুগের মেয়েগণ সিরাতে ইবনে হিসাম আল্লামা হিসাম রহিমা হল্ল তিনি উল্লেখ করেছেন যে জাহিলি যুগের মেয়েরা ছিল আপনার অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় কাপড়কে বক্ষকে উন্মুক্ত করে পাতলা কাপড় পরিধান করে তারা রাস্তার মধ্যে বের হতো আল্লাহ রাবুল আলমিন এরপরে কোরআনুল করিম সুরা আল আহজাবের তিপ্পান্ন নাম্বার আয়াতে মহিলাদের একটি রূপরেখা দিলেন আল্লাহ তালা বলছেন যে মহিলা যখন বের হবে সে কি পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ বলছেন উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ তাফসিরে রুহুল মানি এক নাম্বার খন্ডের একশত একাত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে এটা তাফসিরে ইমাম আলোস একটি হাদিস এনেছেন উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ আল্লাহর নবী সাল্লামের সহধর্মণী স্ত্রী তিনি বলছেন যখন আমাদের কাছে এই আয়াতটা নাজিল হল এই আয়াতটা নাজিল হওয়ার পূর্ব দিন পর্যন্ত মহিলারা বিভিন্ন পোশাক পরিধান করত পাতলা পোশাক পরিধান করত বিভিন্ন রঙের পোশাক পরিধান করল কিন্তু এর পরের দিন রাত্রে মেয়েদেরকে আর এই অবস্থায় দেখা গেল না মিস লাল বরাক যেন আমি মদিনার রাস্তাকে দেখলাম পরিপূর্ণ রাস্তাটা একটি কাকের মতো অর্থাৎ হাজার হাজার কাক দিয়ে যেন মদিনার এলাকাটি হরে গেছে অর্থাৎ মহিলাগণ মিসলাল বোরাক কালো কাকের মতো রূপ লাবণ্য ধারণ করে ফেলেছে 